Amazing morning! This is our second video para sa ating mga skills na kailangan matutunan dito sa IAM Worldwide so that we can be successful. So, second video natin, this is about inviting. So, in order for us to present the business, kailangan may ma-invite muna tayo, may masa tayo ng appointment. So, dito, ituturo ko sa inyo kung anong kailangan yung gawin step by step. So, the first thing that you need to do is to focus on warm market. Ano yung warm market? Yung mga taong may trust sa inyo. So, relatives, friends, close friends, office mates, yung may tiwala lang. Okay? Kasi sila, kasi sila yung mga tao na sasama sa inyo most likely. Second, you have to set the goal. Ano yung goal mo? Yung goal mo is not to present. It's to set an appointment. Okay? Set an appointment, tapos sabihan nyo si mentor or yung tao nag-invite sa inyo para ma-set yung appointment kung kailan i-present yung business sa kanila. Third, you have to make sure na hindi naman ano palagi, pero it is... Uh, encourage na phone calls yung gawin nyo. Bakit? Kasi pag phone calls, yung tao na yun na kinakausap mo or ini-invite mo, most likely hindi ka masisin zone. Kahit, uh, kung sa PM, sa messenger or sa text messages, minsan tinitingnan lang nila, hindi sila nagre-reply. Pero pag phone calls, dapat sagot agad. So it's better pag phone calls kung kaya lang naman. Pero yung messenger, yung text, yung personal, okay din yun. Tapos, uh, you have to make sure na pag married yung ano, yung in-invite mo, dapat magkasama sila, yung husband and saka yung wife. Kasi, pag for example, yung wife lang yung nakausap mo, yung mangyayari nun is yung wife, after ng presentation, yung sasabihin niya, most likely, is sasabihin ko muna, or sasabihan ko muna yung husband ko, or kakausapin ko muna yung husband ko kung okay sa kanya. So, much better na magkasama sila. Kasi yung decision-making process, dapat andun yung dalawa. Okay. So, ito yun. Uh, paano naman kausapin yung mga negosyante? Okay. Ito yung sample script. Pag kinausap mo yung negosyante, you have, dapat, you have to be direct to the point. Kasi alam na nila about yung sa negosyo. So, most of the time, yung sinasabi natin sa kanila, pag nagtanong sila, friend, ano ba yan? Ano yung ini-invite mo sa akin para sa ano? Diretso, sabihin mo about franchising. Okay? Kasi meron tayong franchising. For now, it is post. Pero, naghihintay lang tayo ng memo kung kailan babalik yun. Kasi we have food cards. May good news yun sa ating mga food cards kasi mas mura na siya. Pero, we're waiting for the memo pa. Okay? Just watch out for that. Now, kung empleyado or estudyante naman, of course, hindi pa ganun kadami yung, yung pera nila or yung capital nila. So, pag sinabi mo na negosyo, if sinabi mo na business, most likely yung iisipin nun, gastos lang yan. So, yung sasabihin mo sa kanila, uh, racket. It's either racket or extra income. For example, tinawagan mo, Oh friend, meron akong ano, racket dito. May pang extra income. Baka interesado ka. So, I can, uh, I can set an appointment sa ano, mentor ko or sa nag-invite sa akin dito sa tumulong sa akin sa business para matulungan ka din. Yun. So, never remove yung tulong na word sa ano sa conversation nyo. Kasi, yung mga tao, gusto nila marinig yung mga tao, ibang tao, like, so, for example, yung mentors natin, na tumutulong sa iba. Hindi yung namimera ka. Okay. So, yun sa, sa negosyante, tsaka sa empleyado, maraming ways to do this. Merong direct na, oy friend, uh, meron kaming opportunity sa IRM Worldwide, baka gusto mong makinig. Pwede yun. Pwede rin uh, second opinion. Like, for example, tito mo, na may negosyo, sabihin mo, Tito, uh, meron akong nakita ang negosyo. Sumali na nga ako eh, pero hindi ako ganun kasigurado. Pwede bang samahan mo ako, i-check mo para masabihan mo ako ng opinion mo kung okay yung sinamahan ko or hindi. Yun. Number three, pwede rin uh, third-party approach. Yun yung palaging ginagawa ko. For example, nag-PM na ako sa Facebook or tumatawag ako sa friend ko. Sasabihin ko, friend, may kakilala ka pa. May kakilala ka ba na gusto magka-extra income? Or may kakilala ka ba na gusto magka-racket? Yun. Or naghahanap ng food cart franchise? So most likely, dalawa yung mangyayari. Uh, it's either ibibigyan kanya ng referral or siya mismo magsasabi na ako, wala ako ng extra income. So pasali ako dyan. So pwede mong gawin na yung mga ganon. So there are other ways of how to do this. Uh, there are also techniques or strategies na pwede natin gawin as a team. Okay? So, merong mga processes yun. So, in order for you to, to know those things, you have to watch the next videos. Okay? I hope that you're learning so far and I hope na maa-apply mo lahat ng mga na-learn mo ngayon. So, thank you for listening and amazing morning.